இந்த குமாரிகள்லாம் இங்கே விளையாடுறான்னு தெரியாது போல இருக்கு இல்லை தெரிஞ்சே தான் வராரோ அது நமக்கு தெரியலை இங்கே உள்ள வர வந்ததுமே ஆச்சரியங்கள்லாம் நடக்கிறது பத்மாவதியும் தன் தோழிகளும் எல்லாருமே பார்க்குறா என்ன ஆச்சரியம் பகவான் வந்தா இதெல்லாம் நடக்குமா பகவத் சாணித்தியம் இருந்தாலே இதெல்லாம் நடக்குமா அதெல்லாம் நடக்கிறது என்ன நடக்கிறது பகவான் வந்ததுமே அரும்ப அரும்பா மொட்டு மொட்டா இருக்கிற மலர்கள்லாம் கொல்லு கொல்லுன்னு தானே புஷ்பிக்கிறதான் கம 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 கமன்னு சுகந்தம் வீசுறது சில்லுன்னு ஒரு காத்த அடிக்கிறது மரங்கள்லாம் சிலிருக்கிறது புஷ்பங்கள் தானே உதிர்றது மேல இருக்கிற கொம்புகள் பிரான்ச்லேருந்து அந்த கொம்புகள் தானே கீழமோ கையால பழங்களை கொடுக்கறது போல கொம்புகளே தானே கீழே வந்து பழங்களை தானே பெருமாளுடைய கையில கொடுக்கறதான் இதெல்லாம் நடக்கிறது இதெல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டு பத்மாவதி பார்க்குறா தோழிகள்லாம் பார்க்குறா கட்டு கடங்காத பிரேம உண்டார் அந்த அட்மாஸ்பியரே சார்ஜ் ஆன மாதிரி இருக்கு பகவத் விஷயத்துக்கே கட்டு கடங்காத பிரேம உண்டா கேட்டா கேட்டுண்டே இருக்கணும்னு தோணும் சாப்பிட கூட போகணும்னு தோணாது கேட்டுண்டே இருக்கணும்னு தோணும் மாத்தி மாத்தி கேட்க மாட்டோமா மாத்தி மாத்தி பாட மாட்டோமா மாத்தி மாத்தி சொல்ல மாட்டோமா அப்படின்னு வெறி பிடிக்கிற அளவுக்கு பகவத் விஷயம் ஆக்கிடுமா பகவத் விஷயமே ஆக்கிடும்னா பகவானே நேரம் வந்தா அது எப்படி இருக்கும் அந்த சூழ்நிலை அப்படியே சார்ஜ் ஆன மாதிரி இருக்கு அந்த சூழ்நிலையே பத்மாவதிக்கு கட்டுப்படுத்திக்க முடியல ஒரு பிரேம உண்டாகிறது தானே மூச்சு பெருமூச்சு விடுறா தானே வேர்த்து விறுவிறுத்து கொட்டுறது தானே வளையெல்லாம் கழண்டு விழறது சகி நீ போய் விசாரி இவர் யார் யாரோ பெரிய ரொம்ப பெரியவர் சாதாரணமாக இடப்படாத இவர் யாருன்னு விசாரி எவடோ இத்தடு நே நேருகனே சகி இப்போடே விசாரிப்புமா அப்படின்னு ஸ்ரீ அண்ணாவுடைய தெலுங்கு கீர்த்தனம் எங்க சகி நீ போய் விசாரி இவர் யாருன்னு விசாரிய யாரோ வந்திருக்கார் அவரை போய் எப்படி யாருன்னு விசாரிக்கிறது இந்த தோழி சொல்றா எவரோ யாரோ வந்திருக்கார் பரபுருஷனை போய் நீ யாரு எந்த ஊரு அப்படின்னு போய் கேட்க முடியுமா என்ன உடனே பத்மாவதி சொல்றா பிறபுருஷன் பரபுருஷன் நினைக்காத உனக்கு பரபுருஷன்னு தோன்றது எனக்கு என்ன தெரியுமா தோன்றது பரபுருஷன் இல்லடி பரம புருஷன் வந்திருக்கார் அப்படின்னு தோன்றது எப்படி விசாரிக்கிறது பரம புருஷன் வந்திருக்காருன்னா பரம புருஷன் பகவான் என்ன நம்ம குளத்துல வந்து தண்ணீர் குடிக்க வருவாராக்கும் பரம புருஷன் அங்கேருந்து வந்து அகஸ்திய தீர்த்தம் சமீபம் இருக்கிற நம்ம தோட்டத்துக்கு தான் வரப்போறாராக்கும் வேண்டி வரக்கூடாது பக்தர்கள்லாம் எங்க இருக்கா எந்த மூலையில இருக்கான்னு அந்த பகவானுக்கு தெரியும் யார் எங்க அவனுக்காக ஏங்குறான்னு அவருக்கு தெரியும் டே நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணனம்னே இவர் வந்திருக்கார் அந்த பிரேமையோட பார்க்கிற பார்வைய பாரு மனசே உருக்கிறது அந்த பிரேமைய பாரு அந்த கடாட்சத்தை பார் அந்த ஆனந்த சாகரத்துல ரமிக்க வைக்கிறார் சரி விசாரி விசாரிங்கிறியே நான் இங்கேருந்து போய் விசாரிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ நேற்றுக்கு தெரியாது நாளைக்கு தெரிய போறது இல்லை எந்த சம்பந்தமும் இல்லாத ஒருத்தர் இடத்துல எப்படி போய் விசாரிக்கிறது உடனே அவ சொல்றா நீ சொல்ற எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு எனக்கு என்ன தெரியுமா தோன்றது அனாதி காலமா அவருக்கும் நமக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு தோன்றது அவருக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு தோன்றது அனாதி காலமா ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் சம்பந்தம் உண்டு இல்லையா இது எல்லாமே பக்தி சிருங்காரம் தான் சிருங்கார ரசத்துக்கு பக்தி சிருங்கார ரசமா இருந்தா தான் உண்மையில பிரயோஜனம் அந்த சிருங்கார ரசத்தையே பகவத் சரணத்துல போட்டாதான் அது சோபிக்கும் அதனால சொல்றா ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் அனாதி காலமா சம்பந்தம் இருக்குங்கிறது ஸ்லேஷையா சொல்றா எனக்கு என்னமோ இவர் சேஷாச்சல நாயக்கன் தான் சாட்சாத் வேத பிரதிபத்தியமான வஸ்து தான் அண்ட சராச்சரங்களையும் பாலிக்க கூடிய அந்த வெங்கடேசன் தான் அந்த ஸ்ரீனிவாசன் தான்னு தோன்றதுடி இவருடைய பாதத்துல போய் சரணாகதி பண்ணணும்னு தோன்றது இவரையே பார்க்கணும்னு தோன்றது இவர் என்னுடைய மனச பிடிச்சி இழுத்துட்டார் இவர் என் மனோகரன்னு தோன்றது சாட்சா ஸ்ரீனிவாசன் தான் ஸ்ரீனிவாசன்
சரிக்கிறேன். கருணை கடல அல்லவோ நீ அப்படின் பாட பாட பத்மாவதி தேவிக்கு இதெல்லாம் தோன்ற கருணை கடல் அவன் அப்பேற்பட்ட பிரபு தீனர்களுடைய கஷ்டத்தை நீக்கக்கூடியவன் இதெல்லாம் தோண தோண விசாரி விசாரி விசாரின்னு இவளுடைய தோழியை சொல்ல அவர் அதுக்குள்ள விசாரிக்கு வந்துட்டார் அங்கேருந்து வந்தார் ஏதோ ஒரு வேட்டை ஆடிண்டு வர வரது போல ஒரு வியாஜத்தை போல என்னோட மான் இங்கே ஏதாவது வந்ததோ நான் ஒரு மான வேட்டை ஆடின்னு வந்தேன் அசேஷாச்சலத்துலேருந்து வரேன் நான் வேட்டை ஆடிண்டு வந்த மான் இங்கே வந்ததோ கேட்குறார் பத்மாவதியை பார்த்து பத்மாவதி சொல்கிறா நீங்கள் வேட்டை ஆடும்படி எந்த மானும் இங்கே இல்லை எங்கள் தோட்டத்து மான்கள் தான் இருக்குது இங்கே ஒன்றும் மானும் இல்லை தேனும் இல்லை அவர் பார்த்தார் மானை விட்டார் பெண்ணை பிடிச்சுன்னு விட்டார் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ யாருமா இவ்வளோ அழகாக இருக்கியே நீ கந்தர்வ கன்னிகையா தேவ கன்னிகையா ரிஷி கன்னிகையா ராஜ கன்னிகையா கந்தர்வ கன்யா சுர கன்யகாவா நாகேந்திர கன்யா நிருப கன்யகாவா காத்வம் சகி விஸ்ரசி பிரியா விகி காத்தார தேஷே வத கன்யகே துவம் நீ யாருமா சொல்லு அவன் சொன்னா நான் கந்தர்வ கன்னிகையும் இல்லை நாக கன்னிகையும் இல்லை நான் ஆகாச ராஜனுடைய பெண்ணாக்கும் நான் தாமல மலர் மேல கிடைச்சேன்னு சொல்லுவார்கள் எல்லாரும் அப்படியா அதானே பார்த்தேன் சாமானிய மனுஷ்ய ஸ்திரீயா தோணலை உன்னை பார்த்தா உன்னை பார்த்தா ஏதோ ஒரு அப்பிராகிருதமான அழகு இருக்கு சௌந்தர்யம் இருக்கு அதெல்லாம் சரி நீங்கள்லாம் என்ன இங்கே வண்டுகள் போல இங்க ரீங்காரம் பண்ணின்னு சஞ்சாரம் பண்ணின்னு இருக்கேள் வண்டுகள் மாதிரி அலைஞ்சின் இருக்கேள் இங்க எல்லா கதையா இருக்கே இது எங்க தோட்டம் காலமோ வசந்த காலம் நாங்கள்லாம் விளையாட வந்திருக்கோம் வசந்த காலே துவனே விகத்தும் தோட்டமோ எங்க தோட்டம் நந்தவனம் நாங்களோ குமாரிகள் அதனால விளையாட வந்திருக்கோம் ஆகையால ஆகையால கச்சத்துவம் நீங்க போகலாம் நீங்க போகலாம்னு வாய் சொல்றது கச்சத்துவம்னு வாய் சொல்றது கச்சத்துவம் கச்சத்துவம் கை உள்ள வரணும் உள்ள வரணும்னு கூப்பிடுறது வாயனமோ கச்சத்துவம் வெளியில போகுங்கள் வெளியில போங்கள்னு சொல்றது கை மட்டும் சுவாகத்தம் சுவாகத்தம்னு காண்பிக்கிறதா மனசுல இருக்கிறத செயல் காட்டி கொடுத்துரும் இல்லையா அதனால இப்படி சொல்ல சொல்ல பகவான போய் வெளியில துரத்த முடியுமா இப்பேற்பட்ட சௌந்தர்யமும் குணமும் சேஷ்டித்தமும் அதெல்லாம் பார்த்து மயங்காதவர்களே கிடையாது இப்படி சொன்னதும் அவர் பார்த்தார் நல்ல பதில் தான் காலமோ வசந்த காலம் நீங்களோ குமாரிகள் இதுவோ நல்ல அழகான தோட்டம் நானோ ராஜகுமாரன் விளையாடலாமே விளையாட தானே வந்திருக்கீர்கள் நானும் விளையாடுறேன் அப்படின்னார் உடனே இந்த கன்னிகைகளுக்குலாம் ரொம்ப கோபம் வந்து என்ன தர்மம் தெரியாதா நியாயம் தெரியாதா உங்களுக்கு சாஸ்திரம் தெரியாதா பயம் தெரியாதா 
பெற்றோர்களிடத்துலாம் பயம் கிடையாதா ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு தர்மத்தை விட்டு இப்படி சரித்திரமே இல்லாதபடி பேசுகிறீரே உங்களுக்கே நியாயமா மிஸ்ரு ஜ தர்மம் ச குலம் சரித்திரம் பந்தும் சிதான் பிதரம் ச பூஜ்யம் கதம் பஜேயம் ஸ்வயமாகதம் துவாம் தர்மோகி லோகஸ் சுகைகே துகு மறுபடியும் அட்டானாமாவே மாறிடுச்சு இவர்கள்லாம் கேட்குறார் ஒரு தர்மம் நியாயம் தெரிய வேண்டாம் இப்படி கேட்டதும் அவர் பார்த்தா என்ன கேட்ட தர்மமா தர்மம் தெரியாதான்னு கேட்குறியா உலகத்தில் யார் தர்மம் பண்ணினாலும் அது என்னுடைய சரணத்தை அடையறதுக்காக தான் சர்வ தர்மான் பரித்தியஜ மாமேகம் சரணம் வரஜ இல்லையா அதை ஸ்லேஷையாக பேசுகிறார் உலகத்தில் யார் என்ன தர்மம் பண்ணாலும் அதை என்ன அடையறதுக்காக தான் அல்லவோ தெரிஞ்சுக்கோ வேற என்ன கேட்ட அப்பா அம்மா கிடையாதா பயம் கிடையாதான்னு கேட்டியா எனக்கு பெற்றோர்களும் கிடையாது பயமும் கிடையாது ஏன்னா இவர் தானே எல்லாருக்கும் ஜெகத்பிதா ஜெகநாதன் இவர் அல்லவோ அநாதான் சநாத ஹூசித்தோ தயாளான்னு பாடுறா இல்லையா அபங்கத்தில் அப்போ ஜெகநாதனுக்கும் ஒரு அப்பா அம்மா கிடையாது தாசர் கூட கேட்குறாரு நின்னந்த சுவாமி நின்னந்த தந்தை தாய் எனகுண்டு நினைகில்லா எனக்கு ஒன்ன போல அப்பா இருக்கு உனக்கு தான் அப்பா இல்லை எனக்கு ஒன்ன போல அம்மா இருக்கா உனக்கு தான் அம்மா இல்லை அம்மா அப்பா இல்லாத புள்ள நீ தான் நீ தான் அநாதனா இல்லை நீனே பரதேசி நானே ஸ்வதேசிங்கிறார் அது போல எனக்கு அம்மாவும் கிடையாது அப்பாவும் கிடையாது எனக்கு பயமும் கிடையாது பயம்னு ஒன்று இருந்தால் இவரை கண்டு பயந்து ஓடும் பஞ்சபூதங்களே இவரை கண்டு பயந்து நடு நடுங்கி நேச்சரே இவர் கட்டுப்பட்டு தானே இருக்கு அதனால பயமும் கிடையாது பீரப்பியத் பிபேதி அப்படிங்கிற சொல்ல இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் அவர் சொல்ல சொல்ல யாருக்கும் ஒன்றும் புரியல பேசிண்டே இருந்தவர் பத்மாவதி கையை பிடிக்க வந்து விட்டார் உடனே இவர்கள்லாம் தோழிகள்லாம் விரட்டி என்னையா பண்ணுறீர் என்ன பண்ணுறீர் போம் போம்னு விரட்டி அடிச்சு விட்டார் இவரோ குதிரை மேல மறுபடியும் செல்லுன்னு ஏறினார் செல் 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 செல்னு திருமலைக்கே போகிறார் ஆனால் இவர் போனதுமே பரம புருஷன் அல்லவோ இவர் சா சாதாரண ஒரு நாயகன் கிடையாது லோக நாயகன் சாதாரண ராஜா கிடையாது லோகத்துக்கே அதிபதி அதனால பத்மாவதி தெரிஞ்சிருக்கு தத்துவம் புரிஞ்சிருக்கு அதனால இவர் கிளம்பிட்டார்னதுமே மூர்ச்சாகி அப்படியே கீழ் விழுந்துட்டாலும் பத்மாவதி என்னமா ஆச்சு என்ன ஆச்சு தோழிகள்லாம் எழுப்புறா எழுப்ப முடியல சமாதானப்படுத்த முடியல கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ சமாதானப்படுத்தி எழுப்பி என்னமா பத்மா எழுந்துருமா என்னமா ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தா அதே ஞாபகமாக இருக்கு பகவான் வந்தது விசாரிச்சது பேசினது நடந்த ஜோர் நின்ன ஜோர் நீது பலுக்கே பலுக்குறா நீது குலுக்கே குலுக்குறா எல்லாம் பாடுறார் தியாகராஜ சுவாமி அந்த அழகு அந்த பேச்சு அந்த பேச்சுக்கு ஈடு அந்த பேச்சு தான் தியாகராஜ சுவாமி விரக வேதனையில் தான் அவ்வளவு கீர்த்தனங்கள் பாடுறார் பகவான் அதுவும் அவர் அவர் வச்சுருக்கிற ராமர் ஏதோ ஒரு விக்கிரகம் நினைக்கல சாட்சாத் ராமன் தான் நம்மளோட பேசுகிறான் ஆட மோடி கலதே ராமையா அப்படின்னு பாடுறார் இல்லையா சாரு கேசியில் சாட்சாத் ராமன் தான் பேசுகிறார் சாட்சாத் ராமன் தான் பழகிறார் அப்படிங்கிற பாவத்திலேயே அந்த ராமரை காணலை காவேரியில் தூக்கி எரிஞ்சு விட்டார் ஜப்பேசன்னதும் அந்த விரக தாபத்தில் தான் நூற்றுக்கணக்கான கீர்த்தனங்கள் அந்த விரகங்கிறது அப்படி ஆக்கிடுமா நேர பகவானை பார்த்து பத்மாவதி பிரிஞ்சதுனால அரண்மனைக்கு வந்தால் சாப்பிட்றது இல்லை தூங்குறது இல்லை பேசுறது இல்லை பாடுறது இல்லை வீணை வாசிக்கிறது இல்லை ஏ அலங்காரம் பண்ணிக்கிறது இல்லை எதுவுமே பண்ணிக்காத இப்படியே பிரம பிடிச்சது போல ஸ்ரீ வெங்கடேஷ விரஹா குல காக்குவாணி குருவந்தி பரிச்சரியமானா சகி பரிச்சரியமாவே பத்மாவே பிரணலாபதீனா
கண்களுக்கு உறக்கம் வரல தூக்கம் தெரியல பகல்ல சோரும் இறங்கல நகர தந்தோரா தந்தோரா போடுறாளாம் ராத்திரி ஒரு மணி ஆயிடுத்து ரெண்டு மணி ஆயிடுத்துன்னு தண்டோரா கேட்கறதே தவிர தூக்கம் வரலையே கண்ணா என்னை பத்தின செய்தி உன் இடத்துல யார் சொல்லுவா மீரா கே பிரபு கபரம் இல்லோகே என்னை பத்தின செய்தி உன் இடத்துல யார் சொல்லி என்ன உன்னை என்னை யார் சேர்த்து வைப்பா உன் சரணத்துல மீரா பாடுறதுக்கோ ஆண்டாளுடைய திருப்பாவைக்கோ எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் ருக்மணி தேவியினுடைய சரணாகதி பத்மாவதியினுடைய சரணாகதி தானே இவ்வளவு கீர்த்தனங்களும் அவர்களுடைய பக்தியில இருந்தானே ஒரு ஆதாரமா ஒரு வழிகாட்டியா வந்திருக்கு அப்ப பத்மாவதி அழ அழ அந்த வேத பிரதிபாத்தியமான வஸ்து அண்ட சராச்சரங்களையே பாலிக்க கூடிய வஸ்து யாருக்கும் கிடைக்காத வஸ்து எனக்கு கடைச்சும் கோட்டை விட்டுட்டேனே இப்படியே அழுதுன்னு இருக்க அவர் எங்க திருமலைக்கு போனாரே அவர் என்ன ஆனார் ஸ்ரீனிவாசர் குதிரை மேல ஏறினால் ஜல் 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 ஜல்னு திருமலைக்கு போனார் கர்ப்ப கிருகம் தானே அவருக்கு கிருகம் அங்க போய் அம்புரா துணிய ஒரு பக்கம் வச்சாராம் சார்ங்கிற வில்ல ஒரு பக்கம் வச்சார் யார் இடத்துலையும் பேசல மௌனமா இருக்கான் அப்படி யார்ட்டையாவது பேசுவாரா என்ன அப்படின்னு கேட்டா வகுல மாளிகேன்னு ஒரு வேலை இடத்துல பேசுவாராம் அவதான் பூர்வத்துல யசோத யசோதைக்கு ஒரு குறை இருந்துதான் பாலலில எல்லாம் பார்த்தோம் கண்ணன் வண் வெண்ணை திருடுறது காளிய நர்த்தனம் ஆடுறது எல்லாம் பார்த்தோம் கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கலையே கண்ணனுக்கு பத்து வயசுக்கெல்லாம் அக்ரூரர் வந்தார்னு கண்ணன் மதுரா போயிட்டான் கோகுலத்தை விட்டு அதனால கண்ணனுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கலையேன்னு மனசுல ஒரு எண்ணமா அப்ப கண்ணன் சொன்னா அடுத்த அவதாரத்துல உனக்காகவே ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அதுதான் பத்மாவதி 